thank you, Lord, that we can look to you and your face shines upon us. Your grace, your favor shines upon us. Thank you, Lord. Dank Heere, Jesus, vir u genade. Dank Heere, u is so mooi. U is die mooiste mooi. Heere, Jesus, dank Heere, dat ons elke dag na u kan kyk. En weet, u sien vir ons, u kyk vir ons. En dat ons oogkontak met u kan maak, hele dag. Dat ons na in u oog kan kyk. En weet, u sien ons, u sien ons gedagtes, u sien ons, ons situaties, u sien ons probleme. En dank je dat is nooit ontevreden met ons nie. Je verwerkt ons nooit nie. Is altijd lief voor ons. Is nooit kwaad of vies voor ons nie. Dank je dat ons naar ik kan kijken en weet dat je perfect lief is voor ons. Is baie baie lief voor ons. Dank je Jesus. Prijs die here. Alleluia. Dank je Jesus. Dank je Heere Jesus, is so mooi, is so mooi, dank je Heere Jesus, Halleluja, Amen, prijs die Heere, Halleluja, so dit was niks, die eklein was, was dit in die NG kerk, nou denk dan net die NG kerk, en ek het tussen die mense sy stoele onder gekryk, tussen die stoele deur gekryk, ek in die enke kerk was, en het terwijl my pa gepreek het, want hy was die dominee, so ek op die verhoog gaan staan het, en vir die mense die sien gebed uit gespreek het, en alles. Ja, so prijs die heren. Ja. Halleluja. Baie rankie Bram en Desiree vir die worship. Halleluja, dit was awesome. Halleluja. So vandag, wil ek praat, ons leven in donker tye, ons leven in tye, wat het nacht is, en ek weet nie hoe nacht het in jou leven gaan nie, of het baie nacht gaan, of het bykie nacht gaan, of het erge donkerte is, of net een bykie donkerte, of wat sy probleme, of moeilikheid, of versoekings jy met te doen het, maar, Ons moet weet dat ons voorspoed kan hee in donker tye. Ons kan voorspoed hee in donker tye. Hoekom? Want voorspoed is een vrug van die gees. Voorspoed is nie iets wat jy krij van buitenkant af nie. Voorspoed kom van binnenkant af. Prijs die Heere. So ek wil vir julle sê dat selfs in jou donkerste tyd, selfs in die tyd van jy dit nacht gaan, in die moeilikste tyd, kom Jesus na jou toe in hy donker tyd. Jesus kom na jou toe, wanneer dit nacht gaan. Jesus kom na jou toe, wanneer jy probleem het, wanneer jy moeilikheid het, wanneer jy versoeking het, wanneer daar, selfs al is jy nie siek nie, maar selfs wanneer jy net gedagtes het, van skuld, gedagtes van verwerping, gedagtes van, jy weet, moeiloosheid, wanneer jy disappointment ervaar, teleerstelling, Jesus kom na jou toe, Wanneer dit nacht gaan, dan moet ons ondouw om die nachtmond te gebruik. So dit is die mijn punt vandag, so as jylle net dit kan hoor, en dan die partij van jylle wat dan nie verder wil, is dit oké, maar jy moet nou die punt ondouw. Wanneer dit nacht gaan, ondouw om die nachtmond te gebruik, die nachtmond te ontvang. Want Jesus kom na jou toe in jou vallei. Hy kom na jou toe in die vallei van dood. So ek het vijf prentjies wat ek vir julle wil wees vandag, en die eerste een is waar Jesus na jou toe kom in die vallei, in die vallei van dood. So kom ons kyk, soos ek gesê, wat beteken het as het nacht gaan? Dit is enige versoeking, enige moeilikheid, enige probleem. Jy word aangeval met wat ook al, een sonde, een siekte, een verwerping, vrees, skaamte, vernedering, skuld, skuldgevoelens, dit is nacht. Maar Jesus kom na jou toe wanneer dit nacht gaan. So in Genesis 14 vers 17, geer die buik op ons een prentje van hoe Jesus na ons toe kom, in die tye waar dit nacht is, wanneer dit nacht is. So in Genesis 14 vers 17 sê dit, na sy terugkeer, dit is nou Abraham, na Abraham sy terugkeer, toe hy keer die hoorlie ouma en die konings by hom verslaan het, 
het die koning van Sodom uitgetrek om hom te ontmoet in die Save vallei. Dit is die vallei van die konings. So Jesus kom na ons toe in die donkerste tyd. Nou as jy kyk na die woord, Save vallei en die vallei van die konings, hierdie is die selfde vallei, dit verwijs aan die Kidron vallei. Sê Kidron. Kidron. Nou Kidron kom van die woord Kadar. En Kadar beteken donkerte. Dit beteken nacht. So wat sê dit? Toe Abraham in een tyd was van nacht, in een tyd was van donkerte, in een tyd waar het slecht gaan, wat het toe gebeur? Toe kom die koning van Sodom na hom toe. So wie is die koning van Sodom? Bera. Bera is die koning van Sodomse naam, en Bera beteken Seen van Duisternis. So wie is die Seen van Duisternis? Dis die duivel. So Bera, die koning van Sodom, verteenwoordig die duivel. So wanneer het nacht gaan, kom die duivel na jou toe. Wanneer het nacht gaan, kom hy met gedagtes van skaamte, van vrees, van moedeloosheid, van skuld. En hy kom en sê vir jou, jy gaan nie beter word nie, of hierdie probleem gaan het erg word. Hy kom met hierdie, hierdie evil gedagtes na jou toe, die bose gedagtes na jou toe. Maar dan wat gebeur? Wanneer die duivel kom, vers 18, Melgeserik die koning van Salem, het brood en wijn gebring. Hy was de priester van God die allerhoogste. Nou Melgeserik, soos ons weet, verteenwoordig Jesus, Jesus Christus. In Hebreus 7 sê die Hebreus skrywe dat Melgeserik is een prentie van Jesus, een type van Christus. So wat die koning van Sodom verteenwoordig die duivel, maar ek is ek verteenwoordig Jesus. So wanneer die duivel kom, in die donkerste tyd, wanneer het nacht gaan met jou, wanneer jy skaamd het, wanneer jy verwerping ervaar, of wat ook al gedagte zet, kom Jesus na jou toe. En wat bring Jesus? Die brood en die wijn. Jesus kom met die brood en die wijn na jou toe. En wat doen Jesus? Wat doen ons koning Jesus? Hy seen vir jou. As jy kyk na vers 19, Hy het Abraham geseen en gesê, Geseend is Abraham, dier God, die allerhoogste, skepper van die hemel en die aarde. So Jesus is nooit kwaad vir jou nie, as jy gedagtes het, waar jy van skuld, as jy skuldgevoelens het, of slechte gedagtes, of slechte probleme, daak is dit selfs jou eie skuld, dat jy die probleme het, Jesus is nooit kwaad vir jou nie. Wat doen hy? Hy seen vir jou. Hy is net altyd bezig om jou te seen. Vers 20 God die allerhoogste moet geprys word. Hy wat jou teenstanders in jou land oorgelewe het. So wat doen Jesus? Wanneer jy teenstanders het, bring hy vir jou die brood en die wijn. Hy bring vir jou die brood en die wijn. En wat Abraham het toe vir hom, het tiende van alles gegeven. As jy het tiende geef, vir Jesus sê jy dat Jesus groot is. Nou hierdie gedeelte, laat my dink aan die Psalm 23. Psalm 23 vers 4 sê, Al gaan ek ook in die dal, een vallei van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my. Jy stok en jy staf, die vertroos my. Dan vers 5 sê, Jy berei die tafel voor my aangezig, teen oor my teenstanders. So dis wat koning Jesus Melchizedek het gedoen het, hy geef vir Abraham brood en wijn, teen sy teenstanders, teen die koning van Sodom. En hy saam met jou in hy dal van doodskade weer, hy saam met jou in hy tyd van in het nacht gaan, in hy tyd van in hy al die boose gedagte sê van skuld of skaamte of jy onthou wat jy voorheen gedoen het, wat ook al het is, wat ook al probleem het is, die Heere, bring vir jou die brood en die wijn. Halleluja. So wanneer jy in een plek van duisternis is, kom jou Heere Jesus na jou toe, met die brood en die wijn. Wanneer dit nacht gaan, gee Jesus die nacht maal. Sê dit so aan my, wanneer dit nacht gaan, gee Jesus die nacht maal. Halleluja. En jy mag dat ook vraag, as ek die heel tyd die nacht maal vat, die heel tyd die nacht maal gebruik, kan het nie dan, wet jy is raak nie. 
kan nie die dagies wetties wees, as ek die heel tyd sê, dankjere vir die lichaam, dankjere vir die boed, nee, hoekom nie, want wie is die een wat die brood en die wijn bring, Jesus, Jesus bring die brood en die wijn, die koe, Abraham het niks gedoen nie, hy het net ontvang, die selfde hoe, maak een skaap vol, hoe bereid het al een skaap vol met tafel voor, hy kan nie, die skaap ontvang net van die herde, die tafel, die, die brood en die wijn, Halleluja. Maar, ons moet elke keer dit vars ontvang. Ons moet elke keer die nachtmal vars ontvang. Ons moet elke keer op Jesus focus. Ons moet Jesus sien wat hy vir ons gedoen het. Prijs die Heere. So in die tyd wanneer dit donker is, in jou tyd van duisternis, wanneer dit nacht gaan, moet nie vergeet dat die Heere vir jou die nacht mag gegeet het, as een tastbare, praktische manier, om alles wat hy vir jou gedoen het te onthou, en sy liefde te ervaar, en met sy liefde te ontmoet. Want die nacht mag is perfecte liefde. So jy hoef nie die situasie alleen te hanteer nie. Jy hoef nie in die duisternis, in die plek waar jy al die gedagtes het alleen te wees nie. Die Heere is met jou. Soos Psalm 23 vers 4 sê, die Heere is met jou en hy wil hee dat jy om elke vrees en elke bekommernis en elke moeilijkheid en elke probleem vir hom bring. En wat doen jy? Jy praat met hom. Jy kan Psalm 23 vers 4 en 5 sin, dit prewel, dit sê, Want wanneer jy moeg is en jy hart sê is en jy het al jy probleme, is het belangrijk om die psalms te sing en te sê. Want het versterk jou. So jy sê, jy prewel, prewel beteken jy sê dit sachies op. Jy sê, al gaan ek ook in die dal of vallei van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my. Dank jy dat jy met my is. Jy stok en jy staf die vertroos my. Dis die heilige gees. Jy bereid die tafel voor my aangezicht teen oor my teenstanders. Sê dit vir jouself. Sing dit. En, en bid met dit. Sê dank, jy kan bid, sê dank jyre, dat jy met my is in die doodskade. Dank jyre, dat jy met my is en jy staan saam met my teen oor my teenstanders. Halleluja. Jy sê, daar is die eerste prentje, waar Jesus na jou toe kom, in die vallei van doodskade weer in die vallei waar die duivel daar is, en die duivel wil jou kom met versoeking, en met probleme, en moeilijkheid, en boose gedagtes, Jesus kom, met die brood en die wijn. Kom eens kyk, die volgende gedeelte, Genesis 40. So wat gebeur in Genesis 40? So ek het verlede week, oor Genesis 9 en 30 gepraat, met Joosef. So Joosef is in die tronk gegooi, en wat gebeur? So waar is hy? Hy is in die put. Hy is in die tronk. Hy is in die donkerte. Hy is in die nacht. En die brood en die wijn word na hom toe gebring. Kom eens kyk. So wanneer jy in die donkerte is, in die duisternis, as jy Jesus onthou, dan roep hy jou uit die donkerte uit. As jy Jesus onthou, roep hy jou uit die duisternis uit. Jy word uit die tronk uitgeroep. So in Genesis 40 vers 1 sê dit, na verloop van tyd, het die skinker van die koning, wie is die skinker, die een wat die wijn bring, ok, en die bakker, een misstap, begaan teen oor hulle hier, die koning van Egypte. So en ons het die wijn, en ons het die brood, ons het die skinker, en ons het die bakker. Die skinker en die bakker van die, van die koning van Egypte, wat gevangen gehou is, in die gevangenis het al twee in die selfde nacht een droom gehad. Elkeen sy eie droom met sy eie betekenis. Nou kom is dit belangrik. So die brood en die wijn is saam in die nacht. Ok? Jy, ont- jy vat die brood en die wijn saam in die nacht, in die donkerte. Maar dan ook, die brood en die wijn is elkeen sy eie droom en sy eie betekenis. Wat beteken dit? Wanneer jy die nacht nog gebruik, moet jy onderskei tussen die brood en die wijn. Die brood het sy eie betekenis, en die wijn het sy eie betekenis. Sien jy dit? Yes. 
Prijs die Heere. Want Jesus sê, as jy nie onderskei tussen die brood en die wijn nie, dan ontvang jy die nachtmal verkeerd. Want die brood word gegeen vir jou siektes, vir jou lichaam, vir al die, jou siel en lichaamlijke probleme. So al die emoties probleme en al die probleme wat jy het in jou, 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 jou gedagtes, jou emoties, jou lichaam, die wijn word gegeen om jou te vergewe van jou sondes en dat jy die gerechtigheid van God en Christus is. So in Genesis 4 vers 9, toe wat gebeur, toe sê die, sê Joosef kom vertel my jou droom, en ek sal dit vir julle verduidelik uitleg. So die hoof van die skinkers vertel toe sy droom vir Joosef, hy het vir hom gesê, kyk, in my droom was daar een wingerstok voor my. Vers 10, aan die wingerstok was daar drie loote. Die winger het net geboot, toe ontwikkel die bloeisels al en word die klein trossies rijk drijven. Vers 11, die vare se beker was in my hand. Ek neem toe die druive en pers dit uit in die vare se beker. Toe sit ek die beker in die vare se hand. So soos ons weet, wat beteken die, die beker? Die nieuwe verbond wat ons met Christus het. So die beker het ons nou vir altyd recht gemaakt met God. Met ons vare. Nou vare vir die weer, vir die woordig, God. So, ons is nou vir altyd en eeuwig recht met ons papa God. Vir altyd. Ons, het, ons is in een nieuwe verbond. Maar dan, sê hy, toe die bloeisels nog net gebot het, toe die winger net gebot het, wat vind woordig dit? Toe Jesus nog jong was. Toe Jesus nog jong was, toe sterf hy vir ons. En dan sê hy ook, daar was drie loote. Nou, soos ons weet, Joosef sê drie vir ten woordig daal, daar was drie daal. Ok, in drie daal gaan jy teruggevat word vaarwe toe. So dat vir ten woordig ook in drie daal gaan ons teruggevat word na ons vaarwe toe, na ons God toe, ok, na die papa God toe. Maar het sê ook, die nachtmal word net gebruik vir in drie daal, in drie duizend jaar. So na 2000 jaar gebruik ons nie meer die nachtmal. Hoekom, want ons is saam met Jesus in die hemel. So jy gebruik nie die nachtmal tot die derde dag. Want op die derde dag gaan ons terug na ons vader toe. Prijs die Heere. Maar het sê ook, en ek gaan nie maar die volgende hoofstuk, en wat gebeur? Dan onthou die skinke van Joosef. So wat gebeur as jy die, as jy bly die, die beker vat, en jy verklaar ek is die recht, gerechtigheid van God in Christus. Wat? Dan onthou die vader, en jy onthou Jesus, En as jy Jesus onthou, word jy uit jou duisternis uitgevat. Prijs die Heere. So in Genesis 14, 40 vers 16, is dit nou die bakke. Toe die hoof van die bakke sien, dat hy dit gunstig verklaar het, sê hy vir Joosef, ook ek was in my droom, kyk, daar was drie maankies met wit brood op my kop. Is die baie gezond nie, met die bruin brood nie. Ja met wit brood op my kop. En die boonste maankie was dat allerhande eetgoed. Maar wat beteken wit? Wit brood word fijn gemaakt. Jy weet, baie fijn. is fine bread. Beteken as geen grobigheid aan Jesus nie. Jesus is altyd, as jy op hom vat, is daar geen skurfheid van Jesus nie. Hy is fijn. Jy weet, alles wat hy sê, is mooi. Alles wat hy sê, is raag. Halleluja. Daar bly, as jy omsif, bly daar niks oor nie. En die boonste maankie was daar allerhande eetgoed met a, wat a bakker voorbereid het vir die vaarwe. Maar die voels het dit en die maankie op my kop geëet. Nog binnen drie dag, dan licht die vaarwe jou kop van jou af, was die interpretatie. Hy sal jou aan een houtpaal hang en die voels sal jou vlees van jou af eet. So weer, ons het die drie dag, ok, want ons drie maandkies. So die Bijbel sê, ons gebruik dit die nachtmal vir, drie dag in drie dag, binnen drie dag, dan kom Jesus terug. Prijs die Heere. So ons is nou al klaar met 2000 jaar, so ons is nou al klaar op die derde dag. Yes. Halleluja. Yes. Yes. En wat vind die woordig die voels? Dit vind die woordig sondes. 
en siektes, verwerpen, vrees, skaamte, vernedering, skuld, al die emoties wat jou aanval, want onthou, as jy teleerstelling ervaar, kan het jou siek maak, as jy verwerpen ervaar, kan jy siek word, as jy skaamte ervaar, kan jy siek word, en waar is hulle, hulle is op jou kop, hulle kom vreed op jou kop, want waar is meeste, meeste mense se duisternis, hier stel by hulle kop, ek wil op buitenkant, hoef het nie donker te wees nie, maar in hulle kop is het donker, so wat het Jesus gedoen, hy het vir ons duisternis gesterf, hy het vir, hy voel ons het hom gevreed, hy voel ons het sy gedagte gevreed, so hy het al ons verwerping, al ons, um, al ons teleerstelling, al ons zonde, siektes, het op hom gekom, op sy gedagtes, op sy kop. Hy sal jou aan een houtpaal aan, en die voels sal jou vlees van jou afgeet. En wat interessant is, hy is op een houtpaal gegaan. so dit is wat ek sê, Jesus is op een houtpaal gegaan. hy is opgehang, so dat jy nie hang up sal hy nie. Jesus is opgehang, so dat jy nie hang up sal hy nie. Wat is hang ups? As jy probleem het, as gevolg van verwerping, as gevolg van te deerstelling, al hierdie goed wat jou hang ups gee, Jesus het, was hang up, so that you want to have hang ups. Halleluja. Prijs die Heere. So as jy hang ups het, wat moet jy doen? Jy moet deelneem aan die nachtmal, jy moet die nachtmal ontvang, want jy nie hang ups nie. Prijs die Heere. So daar was die tweede prent, kom ons kyk na die derde en, Soos ons sê, wanneer dit nacht gaan, ontvang die nachtmal. Sê dit so nie, wanneer dit nacht gaan, ontvang die nachtmal. Want die nachtmal is die liefdesmal. Dit is Jesus' liefdestal. Sê die nachtmal, is die liefdesmal. Dit is Jesus' liefdestal. So die liefdesmal is Jesus' liefdestal. Sê dit, die liefdesmal is Jesus' liefdestal. Nou wat is die meeste mense, meeste mans sy liefdestal is kos as jy manse hart wil wena gee om iets om te eet so die selfde, Jesus sy liefdestal is ook kos maar net wat interessant is van Jesus, wat jy van hom vat dan gee vir hom kos Jesus sê van die vrou by die wel van hom afgevat het, toe krij jy kos so wanneer jy van Jesus vat, wanneer jy die nacht maar ontvang, gee jy vir hom kos en dis sy liefdestal die liefdesmal is Jesus' liefdestal prijs die Heere nou Paulus het gesê die nacht maar is iets wat jy nie moet onkundig oorwees nie kom ons kyk na 1 Korintiërs 10 vers 1 het sê broers natuurlijk sisters ek wil nie hê jylle moet hier oor onkindig wees nie. Ons voorouders was allemaal onder die wolk en het allemaal dier die see gegaan. En hulle is allemaal as volgelinge van Mooses gedoop in die wolk en in die see. So dis so kom die prentjie van toe die see, die rooie see oopgegaan het, is die prentjie van die doop. Is die prentjie van die doop en dat ons volgelinge van Jesus is. Maar dan sê hy in vers 3, en allemaal het die selfde geestelike koos geëet. Hy het fysische koos geëet, maar die bybel sê dit was geestelike koos. Hy het die manna geëet, maar die bybel sê dit was geestelike koos. Want het verteenwoordig is, verteenwoordig is geestelik. Vers 4, allemaal het die selfde geestelike drank gedrink. Want hulle het gedrink uit die geestelike rots, wat hulle gevolg het. En die rots was Christus. So wat is die geestelike drank wat hulle gedrink het? Toe moes is die rots slaan, toe kom na water uit. Maar hy drank verteenwoordig die wijn. En die manna verteenwoordig die brood van lewe, verteenwoordig Jesus die lichaam. Halleluja. So is er kom, toe moes is die rots geslaan het, verteenwoordig het die nachtmal. So as jy die nachtmal ontvang, dan ontvang jy 
opstandingslewe, jy ontvang Jesus' lewe. Halleluja! Jy drink en eet Jesus' lewe. En as jy Johannes 6 gaan lees, ek het nou nie tyd vir Johannes 6 nie, maar Johannes 6 sê, wie my lichaam eet en my bloed drink, kry lewe. Hulle het ontvang lewe. En dan sê, soos wat hulle hier gesê het, is geestelik. Jy kan het nie visies eet nie, maar Jesus het hulle dit visies geëet. En die selfde dag sê Jesus, jy met my lichaam visies eet. Die woord wat hy daar gebruik is kou. Jy met my lichaam kou. So hoe kou jy Jesus' lichaam, wanneer jy die nachtmaal ontvang? Kom ons gaan aan die 1 Korintiërs 10 vers 5 sê dit, Nogtans het God in die meeste van hulle nie een behaag gehad nie. Dit beteken God was met die meeste van hulle nie tevrede nie. Want hulle lichame is in die woestijn doodgemaak en verstrooi. Hoekom? Vers 6 sê, hierdie dinge het gebeur as een voorbeeld vir ons. So ons moet aan die goed kyk, is een voorbeeld vir ons, so dat ons nie na boose verkeerde dinge sal hinker nie, sal begeer nie, soos hulle ook gehinker begeer het. So wat sy boose goed het hulle begeer? Wat sy gedagte het hulle gehad? Wat het hulle gesê? Ons, as ons net kon gesterf het in die wildernis. So baie mense het soveel gedagtes van skaamte, van teleerstelling, Baie keer as jy skaam gekryd, wat sê, ek kan maar nie doodgaan, jy weet, of as jy te leerstelling ervaar, dan sê soos, wat sê punt, jy weet, as jy punt van die lewe, as jy skuld of skuld gedagte sê, veroordeling ervaar, al die goed, dan is meeste mense soos die dood klink goed, jy weet, dit klink beter om met te sterf, want daar is geen lewe meer nie, maar wat sê die Heere, dit is, hy boose begeerte, en die Heere, is nie tevrede daarmee nie. Wat moet jy doen, as jy die begeertes het, as jy die gedagtes het, ontvang die nachtmal, want die nachtmal gee, lewe. Prijs die Heere. Vers 7 sê, moet nie afgod dienaars wees, so sommige van hulle nie. Daar staan immers geskryf, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en opgestaan om te speel wat verteenwoordig dat hulle het nie vertrouw in Jabe alleen nie. Hulle het nie vertrouw op die Heere alleen nie. Hulle het nie vertrouw op sy genade en gins nie. Hulle het ons die kalf gemaakt. Jy weet wat. En die kalf verteenwoordig werk. So iets doen. Ek moet iets doen om gezond te hoog. Ek moet iets doen om van my skuld ontsla te raak. Ek moet iets doen om van my leerstelling ontsla te raak. Of iets doen om beter te voel. Nee, jy moet net ontvang. Jy moet net ontvang van Jesus, dan, ga, dan voel jy beter. Prijs die Heere. Vers 8 sê, laat ons dan nie onsedelik optree. En onsedelik, as jy kyk na wat die Israelite gedoen, hulle het ander vrouwens van ander nasies, hulle het met die Moabite gaan slaap, en hulle het die Moabite so goede gaan aanbid. So sommige van hulle onsedelik opgetree het, Daar het op een dag 23.000 gesterf. So wat sê hulle? Intimiteit met Jawe is nie genoeg nie. So intimiteit met Jesus is nie genoeg nie. Ons koort nog iets anders. Die nachtmaal is nie genoeg nie. Want wat is die nachtmaal? Intimiteit met Jesus. So Jesus sy intimiteit is nie genoeg nie. Ek koort nog iets anders. Om beter te voel, my leven beter te maak. Nee, Jesus is alles. Intimiteit met Jesus is alles. So as jy intiem is met Jesus, as Jesus intimiteit nie vir jou genoeg is nie, dan wat sê, hier is een voorbeeld van wat gebeur in die eindtuie. En ons gaan nou daarby uitkom en sê, hierdie is voorbeelde vir die eindtuie. En ons lewe in die eindtuie. Vers 9, laat ons nie vir Christus beproef. So sommige van hulle hom beproef het nie. Hulle is die slange doodgemaak. Wow! Nou, hoe beproef jy vir Jesus? Hoe? Die Engels, how do you test for Lord? Hoe beproef jy vir Jesus? Kan Jesus dit doen? Is Jesus met my? Want wat het hulle gesê, die Heere is nie met ons nie. Hulle het gesê, die Heere kan nie vir ons koos gee nie. Hulle het gesê, die brood is waardeloos. Die brood is niks werd. So dis wat partijmense doen met die brood, want hulle die nachtmaal van hierdie is net brood. 
Hier is niks nie. Want, dit maak geen sin nie. Maar Jesus' lichaam sit daar in die brood. So jy sê, Jesus' lichaam is niks werk nie. Jesus' lichaam is waardeloos. En wat doen jy? Jy beproef vir Jesus. En dan, omdat daar soveel slange in die wereld is, want die beskerm hem weg, dan wat gebeur? Dan kan jy doodgaan door slange. En dis hoe kom Jesus sê, baie van my mense is swak, hulle word siek, en hulle sterf voor hulle tyd, hoe kom? Want hulle neem nie die lichaam van Christus nie. So, wat moet jy sê? Hierdie is die beste. Die lichaam van Jesus is die beste. Die lichaam van Jesus is die beste medicijne, die beste kos, die beste gezondheid. Dit is die beste. Die beste lewe. Halleluja. Jesus' voltooide werk is die beste. Jesus' voltooide werk is krachtig. Halleluja. Dan vers 10. En moet nie moor, moet nie kla nie. So sommige van hulle gemoor, gekla het nie. Hulle is dier die vernietiger, verwoester, uitgedaag, doodgemaak. So hoe het hulle gekla, hoe het hulle gemoor? Hulle het een slechte verslag gegeen. By guy by bad report. So wat die 10 spioene het teruggekom, en hulle het gesê, ons kan nie die land in besit neem nie. Ons kan nie die giants aanvat nie, die reuse aanvat nie. Wat is dit? Dit is een slechte verslag. Met Jesus' lichaam kan ons enig iets doen. Met Jesus' bloed kan ons enig iets doen. Met Jesus' bloed kan ons die totale erfenis ontvang, want die land is die erfenis. So met Jesus' lichaam en Jesus' bloed kan ons die erfenis ontvang. Ons kan, ons is vrygemaak, ons is bevry van elke ziekte, elke kwaal, elke gedachte van skuld, elke gedachte van verwerping, elke moedeloosheid, elke depressie, elke probleem. Halleluja! Prijs die Heere! So ons moet nie een slechte woord geen nie. So het beteken nie, jy sê nie wat in die land aangaan. Jy kan sê, daar is reese, daar is moeilikheid, maar Jesus sy nachtmaal, Jesus sy liefdesmaal is krachtig. Halleluja! Kijk, vers 11 sê, dit het met daar die mense as voorbeeld gebeur. Voorbeeld vir ons. En is as waarskiewing neergeskryf vir ons wat in die eindtijd verkeer. En ons is in die eindtijd. Vers 12 sê, daarom moet hy wat dink hy staan, oppas dat hy nie val nie. Vers 13, nou dis die volgende prentje in, so wat het ons sê, wanneer dit nacht is, ontvang die nachtmaal. Want die nachtmaal is die antwoord, en die so sê hy dit in vers 13, geen versoeking, geen, na die woord vir versoeking is moeilikheid, die woord vir versoeking is probleem, en so geen versoeking, geen moeilikheid, geen probleem, het jylle aangegryp, dit beteken oor jylle gekom, behalwe een menselike nie, dit beteken behalwe wat normaal is vir mense nie, Jy weet, allemaal gaan dier die selfde probleme. Allemaal het die selfde moeilikheid, selfde versoeking. Allemaal gaan dier probleme. Ok. Maar, God is getrouw. So jy kan sê, daar is moeilikheid. Maar as jy stop by dit, dan is dit een slechte verslag. Jy moet sê, maar, God is getrouw. Sê, maar, God is getrouw. Halleluja. Wat nie sal toelaat, dat jylle boe jylle krachte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking, die moeilikheid, die probleem, ook die uitkomst, die uitweg hier, so dat jylle dit sal kan verdra. So dat jylle in staat kan wees om vol te hou. Nou, betuivertaling sê een uitkomst, een uitweg, maar as jy kyk na die Griek sê dit die uitkomst, die uitweg, dit beteken daar is een specifieke uitkomst, daar is een specifieke uitweg, en wat is die uitkomst, wat is die uitweg, van die hele context, dit praat van die nachtmaal, dit praat van die liefdesmaal, vers 14 sê, daarom my geliefd is vlug weg van afgoede dienst, nou, hoe vlug jy weg, 
Wat is die uitkomst? Wat is die uitweg? Die nachtmal. En Paulus sê dit. Hy sê, ek praat soos met verstandige mense. Sê, ek is verstandig. Ek is verstandig. Oordeel self oor wat ek sê. Vers 16. Die beker van danksegging waarvoor ons loof en dank. Waaroor ons die dankgebed uitspreek. Is dit die deelname, gemeenskap aan die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie deelname gemeenskap aan die lichaam van Christus nie? So hy sê die uitkomst, die uitweg, is intimiteit met die bloed en die lichaam van Christus. Om jezelf te associëer met Christus. Om deel te neem aan die voltooide weg. Dis die uitkomst, dis die uitweg, dis so jy vlug van alle afgoede diens. Onder dit een brood is, is ons allemaal een lichaam. Al is ons baie, want ons allemaal eet van een brood. Dit beteken ons allemaal nie deel aan Jesus lichaam. Kijk na die volk Israel. Diegene wat van die offers eet, diegene wat van die offers eet, dan nie deel van, aan die altaar nie. Dit beteken, as die priesters van die offers eet, neem hulle deel aan die weg wat daar plaas van. Hulle neem deel aan die en wat ook al die offer is, een dankoffer, of een son, hulle neem deel aan dit. So die selfde, as ons die lichaam van Christus eet, neem ons deel aan Jesus' voltooide werk. Halleluja, aan ons associeer ons self met die voltooide werk. Halleluja, ons krijg die voordele van die voltooide werk. Soos die priesters, as hulle deel neem aan die, aan die burnt offering, die brandoffer, hulle krijg die voordele van die brandoffer. Wat is dit? Kracht in hulle lichaam. Halleluja. Prijs die Heere. So, sê sommer, wanneer dit nacht gaan, ontvang die nachtmaal. Halleluja. En dit is precies wat gebeur in 1 Korintiërs 12, 11 vers 23. Ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oor geleef het. Die Heere Jesus het in die nacht, sê in die nacht, in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem, hy die nachtmal ge- gegeen, prijs die Heere. maar in die nacht, is soos ons sê, Jesus het al die verwerpen op hom gevat, en daarom sê die Bijbel hier, in die nacht waarin hy verraai is, soos sê, Jesus het al die verraai, die verwerpen gevat op hom, vers 24 sê, en nadat hy die seen gebed uitgesprek het, hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam terwille van julle. Dit is vir julle. Sê, dit is vir my. Doen dit om my in herinnering te bring. Nou, hy woord herinnering beteken, en ek amplified sê, affectionate remembrance. So, dit is die liefdesmaal. Vers 25, so ook met die beke na die ete, met die woorde, so, dit is eigenlijk belangrijk, baie mense vat die brood en dan dip hulle het in die, in die wijn en weet of hulle doen het saam. Het sê hier so, so ook met die beker na die ete. So, jy onderscheid tussen die lichaam en die bloed. Hierdie beker is die nieuwe verbond dier my bloed. Doen dit so dikvols as wat jylle daaruit drink. Nie so sel, selde nie. Jy weet so, nie, so elke nou en dan nie so gereeld as moendelik, om my in herinnering te bring. Want so dik wil so gereeld as wat jylle hierdie brood eet en die beke drink, verkondig jylle die dood van die Heere, totdat hy kom. En soos ons gelees het in Genesis 4, op die derde dag, binnen drie dag, prijs die Heere. So Jesus het in die donkerste, in die donkerte, het hy gehang vir ons op die kruis. Wat sê die Bijbel, toe hy gehang het op die kruis, het het donker geword. Want in die nacht, bring hy die voltooide werk vir ons. In ons donkerste tyd, wanneer hy al die donker gedagtes het, soos ek, 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 ek sê het oor, ek my maar soos verwerping, soos te leerstelling, moedeloosheid, te leerstelling, wat doen hy? Die Heere bring die brood in die wijn. In die donkerste tyd. En onthou, Jesus, het gehang in die donkerste tyd, maar het was donker vir hom, ook om hy het al jou donker te op hom gevat, en die vader het homself geskyf van, van Christus, vir 6 ure was hy, 
Weg van die vader. Die vader het sy rug op hom gedraai, sy gezicht van hom afgedraai. So hy die verwerping ook gevat. So dat ons kan sê, die Heere sal ons nooit verwerp nie. Die Heere sal ons nooit los nie. So die rede hoekom ek die nachtmal weer aanpak is, omdat het in een baie onsekere tyd is. Omdat ons in een tyd wat baie ergens is. Maar ons is vry gemaakt dier Heere Jesus. Prijs die Heere. So as enige negatieve gedagtes in jou kop kom, beteken dit, is die Satan met sy demone. Hulle is bezig om al jou vorige ondervindings, die nies, die sociale media, te gebruik om die leens, wonde in jou seel, in jou leven te gebruik. Die ding is, ons laat enige gedagtes in ons kop toe, en ons moet dit nie doen nie. Ons moet nie die gedagtes in ons kop toe laat nie. Jy moet soos een skerp skitte gereed wees, om die eerste gedagtes vast te vang, en uit te skiet, en onmiddellik vir ons Heere Jesus te gee. Anders te gaan jy die hele lange pad, om die berg van marteling moet loop, en nog verder in Satanse leens vastgevang wees. So in die begin, gaan jy daak die gedachte honderd keer moet geef vir die Heere. Maar hou net aan, soos bijvoorbeeld betek jy, so ek al honderd keer die dag sê, ek is die gerechtigheid van God in Christus. Sê dit al honderd keer. Laat te sien, Satan, dat jy aan hom, en dat hy in elk geval gaan verloor. En wat doen jy? Jy leer om dop te hou, wat gaan in jou gedagtes aan. En dit is jou wettig, dit is wettig jou recht, om vry te wees. Dit is wat Heere Jesus vir jou kom doen het. So jy moet besluit, ek pad my recht. En jy sê dit daar top. Prijs die Heere. So prakties, wat doen jy? Jy vraag Heilige Gees, wie jou leermeeste is, maak my bakke, so dat ek elke gedachte van Satan kan achterkom, en neerleid voor die Heere. As jy die oorlog nie nou in jou kop, gaan aanpak om te wen, gaan die Satan jou gedaan en ver meer depressief maak. Dan vraag jy Heilige Geest om jou geestes oor rarig oor te maak, so dat jy rarig sal verstaan wat gebeur het met ons koning, ons redder, van dat hy in geërtenis geneem is, totdat hy op die kruis gehang het. Halleluja! En jy kan het elke keer vraag, Jy sê, Heilig Gees, maak my oor op om een vast openbaring van Jesus' voltoorde werk te hee. Om een vast openbaring te hee van wat gebeur het op die kruis. Halleluja. So onthou, baie van jou verkeerde denken is al so'n deel van jou. Want hoekom, want het kan generatie vloeke wees, of het kan gedagtes weet wat mens al oor en oor vir jou gesê. Wat is generatie vloeke, wat is hierdie goed, dit is verkeerde oortuigings. Dit is wrong beliefs. So kom ons kyk na partij van hierdie wrong beliefs vanaf, partij van hierdie leens. En soos ek al gesê, Jesus het dit gevat op hom. So dit is soos rejection, verwerping. En ons het allemaal ergens verwerping ervaar. Maar Jesus was verraai. Soos ons nou nog gesien het, toe hy Jesus in die nacht waarin hy verraai is, het hy brood geneem. So Jesus het die verwerping gevat. En onthou dat die persoon wat seer gemaakt is, maak seer. So daar reageer jy nie recht op een onskuldige iets wat iemand sê. Jy wip jou of eindig in een gevecht. As jy nie die verwerping vir die Heere gegeet het, of sê dan die Heere dat jy die verwerping gevat het nie. Die volgende leen is vrees. So niemand skiep vrees nie. Maar Jesus het al die vrees gevat. Halleluja. En as daar skaamte en vernedering. So weet jy hoekom Jesus kaal op die kruis gehang het? So dat hy al die skaamte kan vat. Al die shame. En Jesus was oor en oor in die gezicht gespoeg. 
so that all my vernedering can fight. In Johannes 19 vers 23 sê dit, Toe die soldaten Jesus gekruisig het, het hulle sy boekreed geneem, en dit in vier verdeel, en hulle het ook sy onderkreed geneem. Sy was kaal op die kruis, om al jou skaamte te vat. Matthies 26 vers 27 sê, Toe het hulle, hoekom hulle, en was nie het een persoon nie, was klomp mense wat in sy gezicht gespoeg het. En skuldgevoelens, so wat sy leens het Jesus gevat, hy het die verwerping gevat, hy het vrees gevat, en hy het skuldgevoelens gevat, veroordeling. Om skuldig te voel, voel is nie recht, ons moet nie skuldig voel nie. Geer het vir die Heere Jesus, prijs die Heere. So waarmee klaar Satan jou nou nog aan? Hy kan jou met die leerstelling aan, aankla ook. Maar wat sê Psalm 139 vers 16? I oor het my vormloosheid gesien, en in I boekrol is hulle allemaal opgeteken. Daar wat my plan is, toe nie een daar was nie. So jy hoef nie te leer gesteld te wees, die Heer het al jou daar beplan. Vers 17, En vir my, hoe kostbaar is die gedagtes oor God, hoe oorweldigend is die volle getal daarvan. Vers 18, As ek dit tel, is dit meer as die sand. Wow! As ek dit tel, is dit meer as die sand. Hoeveel sandkorrels is daar in die wereld? Die wetenskapelike sê, as die kwintiljoen, wat ek hoor jy het sê, kwintiljoen, dit beteken as 18 hulle, jy weet, sien jy hoe baie, baie is dit, maar wat interessant is, 18 is lewe en oorvloed, of, dit verteenwoordig die geest van antichrist en verraaiers, so wat het Jesus gedoen, hy het sy lewe gegeen, en hy was verraai, met die nachtmond, so hy het al hy verwerp en al hy teleerstelling gevat op hom, halleluja, so vader het geweet van jou foute, maar hy het die uitweg gegeen. Halleluja. So kom ons kyk na een paar verse wat jy kan sê vir verwerping. In Hebreus 13 vers 5 sê jy, ek sal, die Heere sê, ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie. So hy verwerp my nooit, en hy is nooit kwaad of vies of moedeloos met my nie. Hy bring altyd die brood en die wijn. En vrees, 1 Johannes 4 vers 18 sê, In die liefde is daar geen vrees nie. In teendeel, volmaakte liefde drijf die vrees na buiten. Want vrees het te doen met straf. En die vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Wat is die nachtmal? Die liefde is maal, wat perfecte liefde is. So wanneer die nachtmal opvat, kan jy sê, Heere het al my vrees op jy gevat en skaamte en vernedering. Want jy die nacht op vat, vat jy het in geloof. Jy sê dit, en jy kyk na Jesus, met, met a verwachting. Jy ontvang dit met a verwachting, want Romeine 5, 5 sê, en die hoop, die verwachting beskaam nie. Halleluja. Romeine 10, 11 sê, die skrif sê, elkeen wat in hom geloo, sal nie beskaam staan nie. Halleluja. En wat van veroordeling en skuldgevoelens? Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. So wanneer jy die nacht wil ontvang, weet jy die Heere veroordeel jou nooit nie. Dat is geen veroordeling nie. So ons moet die nacht wil met die uiterste respect hanteer. Dit verteenwoordig wat Heere Jesus vader en heilige geest gedoen het, om jou uit Satanse koninkryk te grijp. Al drie het van homself een onsaglike opoffering gegeen. So ons moet mooi verstaan wat die nacht nog verteenwoordig. Halleluja! Prijs die Heere! So ek wil vir julle video wees, het om julle te help om het te visualiseer en te sien wat Jesus op die kruis gedoen het. Want soos ons gesê het, al die
wijskanten, al die verwerpen, al die problemen, moeilijkheid, het op hom gekom. Je weet, en die Bijbel sê, as het op Jesus gekom het, as Jesus het gevat het, dan is het nie op jou nie. Want het kan nie op twee plekke wees nie. Want as Jesus al die sonde gevat het, dan, as dan nog sonde op jou is, dan het nie al die sonde gevat nie. En as Jesus al die siekte op hom gevat, en jy het nog siekte, dan het nie al die siekte gevat nie. En as Jesus al die verwerping gevat het, en jy het nog verwerping, dan het nie die verwerping gevat nie. So die sonde kan nie op twee plekke wees nie. Dis of op Jesus of op jou. Die siektes kan nie op twee plekke wees nie. Dis of op Jesus of op jou. Die verwerping kan nie op twee plekke wees nie. Dis of op Jesus of op jou. Die vrees kan nie op twee plekke wees nie. Dis of op Jesus of op jou. Die skaamte kan nie op twee plekke wees nie. Dis of op Jesus of op jou. Die vernedering kan nie op twee plekke wees nie. Dis of op Jesus of op jou. En die skuld kan nie op twee plekke wees nie. Dis of op Jesus of op jou. Want Jesus het al dit gevat op hom. Prijs die Heere. Halleluja. Kan ek een halleluja kry? Halleluja. Prijs die Heere. Kom ons kyk, laat die video ook op vinnig. forsaken me. hands, I commit my spirit.
Dus hij is een goeie prentje om te hee, wanneer jy die nacht moet gebruik. En elke keer kan jy sê, hylle gees, bys my op niet vast, wat Jesus gedoen het op die kruis. Elke keer kan jy, wanneer jy die brood vat en die wijn vat, en sê, jy hylle gees, dankie, dat jy vir my Jesus bys. Dankie dat jy vir my openbaar en geef van wat Jesus gedoen het. Halleluja. Prijs die heren. Kom ons neem deel aan die brood, aan die lichaam van Jesus. Dankie heren Jesus vir die lichaam, dat hierdie die beste is. Dankie heren dat die lichaam die beste is. Die voltooide werk is die beste. Die voltooide werk is krachtig. Dankie heren Jesus dat het waardevol is en dat het totale kracht het. Dankie heren Jesus dat die elke siekte en elke pijn en elke emotionele probleem op u gevat het. Dank je Heere Jesus vir u gezondheid, u kracht, u shalom, u wijsheid. Dank je Jesus, dier u wonde is ons genees. Amen. En baie dank je Heere Jesus vir u bloed. Heere Jesus, dank je dat al ons sondes kult vergewe is en dat al ons sondes vergeet is, word weggewas dier die bloed, en dat ons die gerechtigheid van God in Christus is, dankie dat jy ons uit ons put, en uit ons tronk, en uit ons duisternis uithaal, in Jesus' naam, Amen. Halleluja! So, wanneer dit nacht gaan, ontvang die nachtmaal, en die liefdesmaal is Jesus' liefdestaal, En al die probleme, moeilikheid, versoekings, die gedagtes, is of op jou, of is op Jesus. So, al hierdie goed wat jy ervaar, is nie, is, en ons sê nie, is nie daar nie, maar is een leen. Is ook om het leens is. En die duivel is die vader van leens. En Satan sit daar leens in jou kop, en hy sê, o, jy, jy, jy het hier nie goed. En sê, dit is een leen. Hoekom, en dit is of op my, of is op Jesus. So, Jesus' voltooide werk is voltooid. Hy het voltooid, so is alles op Jesus. Prijs die Heere. Halleluja. Ontvang die sening. Dank die Heere Jesus, dat ons jy kan eer, hoof en prijs vir jy liefde, vir jy perfecte liefde. Dank die Heere, dat ons elke dag vaars kan ontvang die dagelijkse brood. Dat ons elke dag vaars op niet kan ervaar wat jy vir ons gedoen het. Baie rank jy, Heere Jesus, dat jy is Jabe Shalom, jy is ons Heere wat ons voorsien, en jy is die Heere wat met ons is, Emmanuel, dank jy Heere dat jy een goeie God is, en jy Heere dank jy dat jy ons elkeen seen en beskerm jy die week van elke onheil, want jy dank jy dat jy met ons is, ons hoef nie die onheil te vrees nie, en dank jy Heere dat jy elke dag een tafel vir ons voorbereid, teenhoor ons teenstanders en dat ons neem deel aan dit dankie Heere vir het aangezicht oor ons skyn jy geef ons die genade en jy verhef jy aangezicht oor ons en jy geef ons die shalom jy wa rechega ja we behiesma rechega ja er ja we benaf jy lecha wie goeneka jy sa ja we benaf jy lecha wie asem lecha shalom in Jesus naam Amen Amen